ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐ ಐ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೇನ್ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದ ಮೋಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಇಳಿಜಾರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿ ವಿತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದರ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಮಾಸು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈ ಎಮ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಮ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಒನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೀಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಜಿ ಅನ್ನೋದು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂ
ಏನು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಮ್ ಟೂಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಈಗ ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಇದು ಟೀಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಪೋರ್ಡ್ ಮೋಷನನ್ನು ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಟ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಟು ಅನ್ನು ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಸೊ ಎಮ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟು ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಡೌನ್ವರ್ಡು ರೀಸನ್ ಯಾರು ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮುಗೀತು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಟೈ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಟೈ ಟಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಟೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ರೀಸನ್ನು ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಇಂಟು ಎ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸಲರೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಟೈ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುವ ಈಗ ನಾವು ಟಿ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇದು ಮೈನ
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇನ್ನು ಈಚೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಮ್ ಟು ಎನ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಇಂಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಿಂದನೂ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಟಾ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಇಂಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರ್ದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇದು ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳೋಣ ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಈಗ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಮ್ ಟೂಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಟೂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಬಟ್ ಯಾರ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಫ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ
ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಎ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೀವು ಆರೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಎನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಆರು ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಸೊ ಆರ್ ಇದು ಆರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಟ್ ಸೊ ಇದು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಆರು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಟ ಈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಟ ಆರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈವ್ ಏನೈತೆ ಈಗ ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸೊ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಟಿಟ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಮಚ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಟಿ ಮೈ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಇದೊಂದು
ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಈಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಮ್ ಟು ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಮ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಲರೇಷನು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಂಗಾಯಿತು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಗ ಎಮ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೇನಾಯಿತು ಎಮ್ ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಮ್ ಟು ಜಿಗಿಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿಯನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇಟನ್ನು ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಸಲ್ಲ ವೇಟನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಈ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಒನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟು ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಈಗ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಟಿ ಟೆನ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಟೀ ಇಕ್ವಸ್ಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಟೆನ್ಷನು ಸೊ ಟೀ ಇಕ್ವಸ್ಟು ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗಾದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಅದು ಓಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನು ಎಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಮು ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಫೋರ್ ಸಬ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೈನೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಮ್ ಒನ್ಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಟು ಮಾಸು ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಮ್ ಒನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು
due for the acceleration of the body m1 g sin theta and t is the tension which opposes the acceleration of the body the applied force ge opposite direction iru the tension okay so ee second part ge barona illi ee second part alli enaitu kelidre body downward move aagta ide adu m1 hagage m2 melak bartta ide this is the direction of the acceleration acceleration upward ide innu tension en maartta ide body anna pull maartta ide so in the direction of the acceleration tension ige enaitu reason aitu body move aaglikke ಬಟ್ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಯಾವುದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಏನಾಯ್ತಿದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ವಿಚ್ ಅಪೋಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎರಡು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಇನ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಎಕ್ವೆ ಇಕ್ವೇಶನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀನ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಸೊ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಇದು ಟೂದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಟು ಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಟಿಟ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎ ರೈಟ್ ಸೈಡಿನ ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಆಯಿತು ಇನ್ ಟು ಎ ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಜಿ ಇದೆ ಜಿ ಇದೆ ಜಿ ಇದೆ ಜಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಒನ್ ಜಿ ತೆಗಿರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟಿಟ ಜಿ
as shown in figure the mass m is placed on a smooth uh, very good smooth and kudle nimge khushi aagbeke yakandre friction illa ant heli inclined plane of inclination 30 degree inclination kottidara 30 degree and 2m hang vertically this one if the system is released the block move with an acceleration equal to system release madidru andre ella kai hidkondidara yaro obbru kai tegidru ega ant heli sarra anta move aaglik shuru aayitu ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಏನಂತೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಸೊ ಟೂ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೂ ಎಮ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೂ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಅಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ವ ಎಮ್ ಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಮ್ ಜಿ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಸೊ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟಿಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸನ್ನು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಈ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಾಸ್ ಟೂ ಎಮ್ ಇದೆ ಆ ಟೂ ಎಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೂ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ವೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೀಸನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀಸನ್ ಯಾರು ಟೂ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಸೊ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬಾಡಿನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಮ್ ಮಾಸು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಟೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟು ಬದಲು ಟೂ ಎಮ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಎಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೊ ಟೂ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಟೂ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇದು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟೂ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮ
ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಯಿಪಿಶಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಷ್ಟು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಾಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಿದು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಟೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವು ಅಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವು ಅಲ್ಫಾ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಟೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಫಾ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಇದನ್ನು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ದರ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲೂ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರಲೇನು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ ಬಂತ ಏನಿದೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡಂಗಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಲೆವೆಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರ